Bitte ergeben Sie sich. Wir sind versammelt im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Lassen Sie uns miteinander die Worte aus dem 34. Psalm beten, der ist in Ihrem Bulletin abgedruckt und ich bitte Sie, die fett gedruckten Teile zu übernehmen. Die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Das Antlitz des Herrn schüttet in jeder Eile, die Böses tun, dass er ihre Namen ausrottet von der Erde. Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr, und er rettet sie aus aller ihrer Not. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind, und hilft denen, die ihr ein zerschlagenes Gemüt haben. Der Gerechte muss viel leiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr. Er bewahrt ihm alle seine Gemeinde, dass nicht eines von ihnen zerbrochen wird. Den Frevler wird das Unglück töten, und die, die den Gerechten hassen, fallen in Schuld. Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte, und alle, die auf ihn glauben, werden frei von Schuld. Er sei dem Vater. Lass uns hinschauen auf deinen Sohn Jesus Christus, 
unser Heil. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Amen. Wir hören nun auf das Evangelium. Bitte bleiben Sie so, es Ihnen möglich ist. Das Evangelium für heute steht bei Lukas im 9. Kapitel. Als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu Jesus, Ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm, Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen, folge mir nach. Der aber sprach, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Er aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer die Hand an den Flug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Der Herr segne sein Wort an uns. Amen. Lassen Sie uns miteinander unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den allmächtigen Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der empfangen ist vom Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, niedergefahren zur Hölle, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, sitzend zur Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters, von dann er kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, eine heilige christliche Kirche, die Gemeinde der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung des Fleisches und ein ewiges Leben. Amen. Der Himmel steht offen, der Herr
Ich lade Sie ein, für die Predigt das Lied Nummer 86 aufzuschlagen in Ihrem Gesangbuch. Jesu meines Lebens leben, Jesu meines Todes tot. Damit Sie es mal einmal gehört haben, ich, ich lese es mal einmal vor, obwohl es ein langes Lied ist, aber dann haben Sie es vielleicht wenigstens ein klein wenig im Ohr, wenn ich dann später auf das Lied eingehe. Jesu meines Lebens leben, Jesu meines Todes tot, der du dich für mich gegeben in die tiefe Seelennot, in das äußerste Verderben, nur dass ich nicht möge sterben, tausend, tausendmal sei dir, liebster Jesu, dank dafür. Du auch du hast ausgestanden, Lästerreden, Spott und Hohn, Speichel, Schläge, Strick und Banden, du gerechter Gottes Sohn. Nur mich Armen zu erretten von des Teufels Sündenketten, tausend, tausendmal sei dir, liebster Jesu, Dank dafür. Du hast lassen Wunden schlagen, dich erbärmlich richten zu, um zu heilen meine Plagen, um zu setzen mich zur Ruhe. Ach, du hast zu meinem Segen, lassen dich mit Fluch belegen. Tausend, tausendmal sei dir, liebster Jesu, Dank dafür. Man hat dich sehr hart verhöhnet, dich mit großem Schimpf belegt, gar mit Dornen dich gekrönet, was hat dich dazu bewegt? Dass du möchtest mich der Götzen, mir die Ehrenkrone aufsetzen, tausend, tausendmal sei dir, Liebster Jesu, Dank dafür. Du hast wollen sein geschlagen, zu befreien mich von Pein. Fälschlich lassen dich anklagen, dass ich könnte sicher sein, dass ich möge Trost erlangen, hast du ohne Trost gehangen, tausend, tausendmal sei dir. Liebster Jesu, Dank dafür. Du hast dich in Not gesteckt, hast gelitten mit Geduld, da den herben Tod geschmeckt und zu büßen meine Schuld. Dass ich würde losgezählt, hast du wollen sein gequälet, tausend, tausendmal sei dir, liebster Jesu, Dank dafür. Deine Demut hat gebüßet meinen Stolz und Übermut, dein Tod, mein, dein Tod meinen Tod versüßet, es kommt alles mir zu gut. Dein Verspotten, dein Verschreien, muss zu Ehren mir gedeihen, tausend, tausendmal sei dir, liebster Jesu, Dank dafür. Nun, ich danke dir vom Herzen, Herr, für alle deine Not, für die Wunden, für die Schmerzen, für den herben, bitteren Tod, für dein Zittern, für dein Zagen, für dein tausendfaches Plagen, für dein Angst und tiefe Pein, will ich ewig dankbar sein. Liebe Gemeinde, das ist wahrlich kein einfach zu schluckendes Lied. Es hat es in sich. Für manche mag es sogar befremdlich klingen, für andere abstoßend. Manche mögen denken, es ist eine Verherrlichung von Leiden. Und es ist ein Lied, das wenig in unsere Welt und in unsere Vorstellungswelt vor allen Dingen passt, weil es so wenig beruhigend ist. Als ich es gestern Abend noch einmal in Ruhe las, dachte ich, irgendwie ist das ein aufwühlendes Lied, eins, das mich herausfordert. Das Lied wurde von Christoph Homburg geschrieben. Er war 1605 in Mila bei Eisenach geboren und wirkte als Rechtsanwalt in verschiedenen Städten Deutschlands, unter anderem in Hamburg und Naumburg, wo er sich schließlich auch niederließ. Über seine Tätigkeit als Rechtsanwalt hinaus war er vor allem eins, ein gefeierter Dichter. Zu seinen Lebzeiten galt er als einer der größten weltlichen Dichter Deutschlands. Es war ein Krankenlager und das, was man wohl in der Folgezeit eine chronische Krankheit, ein chronisches Leiden nennen kann, das seiner dichterischen Arbeit einen neuen Fokus gab, den Glauben. Das heutige Lied, Jesus meines Lebens leben, ist genau in diese 
in, Zeit, in dieser Zeitspanne der akuten Krankheit entstanden. Man muss darüber hinaus mit in den Blick nehmen, dass sein Leben immer noch geprägt ist von den Spuren des Dreißigjährigen Krieges. Als das Lied entsteht, ist dieser Krieg gerade mal drei, zehn Jahre vorbei und noch überall spürbar und sichtbar. Dazu kommt die immer wieder drohende Pest, die das Leben von Homburg und den Menschen dieser Zeit bedroht. In seiner Zuwendung zum geistlichen Liedgut, zur geistlichen Dichtung, wird Christoph Homburg ein großer Verehrer des Mystikers Angelus, Angelus Silesius. Er ist eine Berühmtheit zu seiner Zeit und ein Vertreter der Mystik, einer spirituellen christlichen Bewegung danach, die danach sucht, den Menschen komplett mit Gott zu vereinen. Gott und Mensch sollen eins werden. Christus im Herzen wohnen. Ein anderes, weit bekannteres Beispiel für diese mystische Bewegung und mystische Frömmigkeit ist Paul Gerhard. Denken Sie an das Lied, geh aus mein Herz und suche Gott. O Haupt von Blut und Wunden, es ist dieses Hineinversenken in die Schöpfung, in Gott, das Erfahren Gottes im Alltäglichen. Ich finde, es hilft das Lied besser zu verstehen, wenn wir uns klar machen, dass hier ein leidender Mensch zum Trost für sich selbst schreibt. Christoph Homburg identifiziert sich sein Leben, sein Leiden, seine Erfahrung mit Jesu und seine Erfahrungen mit Jesu Leiden. Er schreibt diese Worte, während er sein Leben nicht nur durch die Krankheit in Frage und auf den Kopf gestellt sieht, sondern in einer Zeit, in der er sich auch selber neu ausrichtet. Und so tritt zum Thema des Leidens und der Leidenserfahrung auch das Thema der Umkehr und der Buße. Homburgs Lieder, von denen es übrigens zahlreiche gibt und von denen dieses Lied, was wir heute vor uns liegen haben, das einzige ist, was noch in unserem Gesangbuch zu finden ist, waren alles Lieder, die sich mit dem Thema Buße Kreuz, Tod und Sterben befassten. Die Aspekte, die wir auch in unserem Lied heute finden. Lassen wir uns also einen Blick, lassen wir uns also einen Blick werfen auf das Lied, das vor Ihnen liegt. Ich sehe die erste Strophe als so etwas wie einen Wegbegleiter. Jesu meines Lebens Leben, Jesu meines Todes Tod der du dich für mich gegeben in die tiefste Seelennot, in das äußerste Verger Verderben, nur, dass ich nicht möchte sterben, tausend, tausend Mal sei dir, nächster Jesu, Dank dafür. Diese erste Strophe steht über dem Lied fast wie eine Eröffnungsthese, die sich dann entfaltet. Und diese erste Strophe ist genau das, woran wir in der Passionszeit und am Kraftreiter denken. Der Tod Jesu als Wegbereiter für unser eigenes Leben, ein ewiges Leben. Und was da sperrig klingt, das wird vielleicht deutlicher, wenn man sich in den folgenden Versen des Liedes genauer anschaut. Ich habe es genannt, die Geschenkekiste auspackt. Denn genau darum geht es was Gott uns geschenkt hat. Da geht es um neue Anfänge, um Vergebung der Schuld, um Heilwerden, um Würde, um Trost und um Ehre und in allem um Hoffnung. Die Hoffnung, dass das Leid, was dieser Mensch erfährt, nicht alles ist. 
Und ehrlich, jedes einzelne dieser Geschenke ist kraftvoll. Aber es wird vor allen Dingen kraftvoll dadurch, dass es nicht etwas ist, was Gott uns von oben herab gibt, so wie ein Gönner, sondern als einer, der selbst in dieser Tiefe war. Ich versuche es mal so zu sagen, wenn man in Schwierigkeiten steckt, wenn ein anderer Mensch hilft, dann berührt es einen besonders, wenn man weiß, dass dieser Mensch selbst einmal dort gewesen ist. Dass der Mensch aus Ressourcen schöpft, die er erworben hat, in Anführungsstrichen erworben hat, in einer Zeit, wo er selbst dieses Leiden oder diese Herausforderung durchschreiten musste. Und das ist es, was Homburg in diesem Lied zu beschreiben versucht. Gott steigt in unsere Dunkelheit, in unsere Schwäche und unsere Krankheit hinab. Er macht sich selbst zum Ausgestoßenen und Ausgegrenzten, aber nicht, weil er Leiden so schön findet oder weil er Leiden verherrlicht, sondern weil er trösten will, wirklich trösten. Weil er uns erreichen will und neue Hoffnung geben will. Und das geht nur, wenn man ganz nah beieinander ist. Aber wir wissen, und Homburg sagt es in dieser ersten Strophe ja auch schon, es ist ja mehr als das. Er will uns ja nicht nur nah sein, sondern er will dem Ganzen auch ein Ende setzen. <lacht> Gott wird solidarisch mit den Menschen. Er macht sich, was wir manchmal sagen, gemein mit uns. Und da steckt die Gemeinschaft drin, das Gemeinsame, das Teilen. Gott macht sich selbst angreifbar damit er uns angreifbaren Menschen nah sein kann. Und wenn Sie überlegen, welche Menschen Sie am besten getröstet haben, dann werden Sie vielleicht so wie ich feststellen, dass es Menschen sind, die selbst einmal im Dunkel waren, die selbst einmal gelitten haben, die selbst getrauert haben. Es sind Menschen, die sich mit mir und meinem Leid identifizieren können und deshalb im besten Sinne des Wortes mitleiden, weil sie wissen, wie sich dieses Leid anfühlt. Und manchmal braucht es nicht mehr als diesen Mensch, der sich solidarisch an die Seite stellt und dort verbleibt. Und das ist was Christoph Homburg in Christus findet. Ein Mensch, ja aber nicht nur ein Mensch, sondern Gott, der sich solidarisch an die Seite der Menschen stellt. Nicht der große Führer, der durchgreift und gönnerhaft etwas gibt, sondern der, dessen Liebe zu den Menschen Werde versetzt und Hoffnung schenkt, weil er sich selbst der Situation, dem Leiden aussetzt. Ein sehr menschliches Beispiel hat mich in den vergangenen Wochen sehr beeindruckt. Ein Mensch, den ich nicht mal persönlich kenne, dessen Namen ich nicht einmal weiß. Auf der Social Media Plattform Twitter nennt er sich nur der willkürlich urteilende Gerichtshof. Dahinter steckt ein Jurist, der in Deutschland lebt, und der in Spaß beurteilen, Menschen, die ihm auf Twitter folgen, zu Strafzahlungen verurteilt, zugunsten guter Zwecke. Und das sind Spaßurteile. Da kann einfach einer ein Bild von einem süßen Hund gepostet haben und dann muss man 6 Euro ans deutsche Rote Kreuz übersetzen, weil man zu süße Sachen geteilt hat. Was er aber gemacht hat, ist, 
In anderthalb Jahren hat er mit dieser Weise 150.000 Euro gesammelt. Für gute Zwecke. Was mich aber wirklich beeindruckt hat, ist dieses. Mit dem Beginn des Krieges in der Ukraine hat er sich einen Kleinbus beschafft. Er hat diesen als humanitäres Fahrzeug registrieren lassen und hat in den vergangenen zwei Wochen hunderte, wenn nicht tausende Menschen aus der Ukraine in Sicherheit gebracht. In seinem Fokus stehen alte Leute, Frauen, kleine Kinder. Und in wenigen Wochen wird er sich auf eine zweite Tour machen. In einem Interview, das mit ihm geführt wurde, bei dem er auch seinen wirklichen Namen nicht preisgeben möchte, spricht er davon, warum er das tut. Und er spricht davon, wie seine Familie im Zweiten Weltkrieg Flüchtlinge waren. Wie seine Mutter und seine Großmutter als Flüchtlinge nur knapp dem Entfernung von Dresden entkommen sind. Wie diese Erinnerungen in seiner Familie bis heute wach sind und ihn begleiten und geprägt haben. Diese Miterfahrung, diese Erinnerung innerhalb der Familie fordert ihn nun solidarisch zu sein mit Menschen, die in eine ganz ähnliche Situation geraten sind und jetzt Hilfe brauchen. Was ich sagen will ist, da macht sich einer solidarisch. Er steigt hinab, er bringt Hoffnung. Ganz konkret. Er schaut danach, was die Menschen wirklich brauchen, die er in Sicherheit bringt. Zum Beispiel eine Telefonkarte, damit sie mit ihren Verwandten in Kontakt bleiben können. Etwas Geld. Kontakt zu Unterkünften, damit sie nicht in Hände derer geraten, die sie ausnutzen oder versklaven wollen. Liebe Gemeinde, da tut ein Mensch das, worum es Homburg in seinem Lied in gewisser Weise geht. Dort ist es Gott, der hinabsteigt in die menschlichen Erfahrungen dieser Welt, der sich solidarisiert und identifiziert. Und das gilt für jeden von uns, nicht nur für Christoph Homburg. Die Erfahrung, die er gemacht hat, dürfen auch wir machen. Wir sind nicht alleine in unserem Leid. Wir sind nicht ohne Hoffnung. Nicht, wenn wir schuldig werden, denn nun steht der Weg zur Vergebung offen. Nicht, wenn wir leiden, denn wir wissen, Christus hat gelitten. Nicht da, wo eine körperliche Gesundung oder Wiederherstellung nicht mehr möglich ist. Denn Gott eröffnet uns den Weg des Heilwerdens des Annehmens. Gott ist in Christus an unserer Seite. Ja, selbst da, wo Würde mit Füßen getreten wird, ist Christus uns nah, weil er diese Erniedrigung selbst erlebt hat. Genauer genommen, er verleiht uns neue Würde und neue Ehre. Denn welche große, größere Würde kann uns gegeben werden, als dass Gott sagt, ich bin an deiner Seite. Du bist ein wertvoller Mensch, ein geliebter Mensch. Ich will dich bei mir haben. Liebe Gemeinde, so fremd wie uns dieses Lied von Christoph Homburg auf den ersten Blick erscheinen mag, so ist doch das, was uns fremd erscheint, glaube ich, in erster Linie das Leiden. Wir leben in einer Zeit, wo wir das Leid gerne verdrängen. Sogar in einer Zeit, wo wir immer wieder hören und wo ich auch immer wieder höre, ich möchte dem anderen nicht zur Last fallen. Und so tun wir uns schwer mit dem Gedanken, dass Jesus für uns gelitten hat. 
aber vielleicht können wir das Ganze mit einem veränderten Blick sehen. Wenn wir das für uns in der Weise sehen, dass er nun solidarisch mit uns sein kann, weil er durch das Dunkel gegangen ist, damit wir nicht hoffnungslos sind, damit wir getröstet werden können. Christoph Homburg hat es in seinem Lied in eine sehr persönliche Perspektive gefasst. Es mögen nicht unsere Worte sein, aber seine Worte sind auch für uns gültig. Homburg hat sich auf einen Weg begeben, sein Leiden aufgehoben zu finden im Leiden Jesu. Ich wünsche Ihnen und mir, dass wir ebenfalls diese Perspektive einnehmen können. Da, wo wir Trost, Stärkung und Heilung brauchen. Amen. Lassen Sie uns dieses Lied nun miteinander singen aus dem Lied Nummer 86, die Verse 1 und 6 und 8.
Herr Gott, Mensch geworden und für uns gestorben. Gott im Dunkel, Gott des Lebens, erleuchte unsere Dämmerung mit deinem Licht, das sogar im Tod den Tod erhält. Öffne uns die Augen, dass wir dich erkennen und in dir Menschen werden. Öffne denen die Augen, die nicht mehr nach dir fragen, die dich nicht vermissen und doch vermissen, die sich sehnen nach einer Wahrheit, die mehr ist, als menschliche Worte und Gedanke, Gedanken fassen. Öffne denen die Augen, die blind über Leichen gehen, die ihre Macht und ihren Profit über Menschenleben setzen, die Panzer rollen und Bomben werfen lassen, die Tote für Kollateralschäden halten, und sich in sturem Hass vermauern. Öffne denen die Augen, die sich selbst aufgegeben haben, die versinken im aussichtslosen Tunnel der Angst oder der Depression, der Ohnmacht angesichts übermächtiger Gefahren, die nicht aufschauen können und sich nichts mehr erhoffen. Öffne denen die Augen, die sie verschließen in vorgefertigten Meinungen und Weltbildern, die ihre vermeintliche Wissenschaftlichkeit und ihre Selbstsicherheit in Logiken aus vergangenen Zeiten und in die Gewohnheiten des Wohlstandes, die nicht mehr offen sind und nicht mehr aufbrechen können. Öffne die Augen für die, deren Schmerz und Leid und Medikamente das Sichtbare trüben, die Verwundeten im Krieg, die jungen Soldaten in Todesangst und Ohnmacht, denen, die in schwerer Krankheit auf den Tod warten, die Abschied nehmen müssen und es ist zu früh, die beginnen zu schauen, wo der Blick bricht. Öffne uns die Augen, die wir so oft blind sind für deinen Willen mit uns, die wir uns so oft verschließen und uns dabei selbst fremd sind, unruhig, verloren in Scheinbarkeit, suchend nach dir. Mensch geworden und für uns gestorben, Gott im Dunkel, Gott des Lebens, erleuchte unsere Dämmerung und öffne uns die Augen dass wir wachsam ausschauen und dich erkennen in allem, was uns entgegenkommt. So beten wir gemeinsam, Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. Lassen Sie uns miteinander singen, 421, Verleihungsfrieden, gnädig mich.